ஹாய் இந்த வீடியோவில் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்பெஷல் டிடெக்ஷன் அமோட்டைசேஷன் ஆஃப் டெலகாம் லைசன்ஸ் ஃபீ பார்க்க போகிறோம் இது வந்து செக்ஷன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏபிபியில் வந்து இருக்குது ஸோ டெலகாம் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ இந்த டெலிஃபோன் சர்வீசஸ்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கள ஜியோ ஏர்டெல் அந்த மாதிரி இருக்கிற கம்பெனிஸ் ஓடஃபோன் அந்த மாதிரி இருக்கிற கம்பெனிஸ்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லைசன்ஸ் ஃபீ வந்து வாங்குவாங்க யார்ட்டேருந்து வாங்குவாங்கன்னா டெலகாம் ரெகுலேட்ரி அத்தாரிட்டி அப்படின்ட்டு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க அவங்கள்ட்டேருந்து வந்து ஒரு லைசன்ஸ் வந்து வாங்குவாங்க அதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இந்த டி வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா இவங்களுக்கு லைசன்ஸ் கொடுக்கும் ஓகேவா அந்த லைசன்ஸை ஃப்ரீயாக கொடுக்க மாட்டாங்கள்ல அதுக்கு வந்து இவங்க ஃபீஸ் கொடுப்பாங்க இப்போ இந்த லைசன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு பயங்கரமான ஒரு கா காஸ்டாக இருக்கும் லட்சக்கணக்கில் இருக்கும் ஒரு இருபது லட்சம் அந்த மாதிரி இருபது லட்சம் நாற்பது லட்சம் அந்த மாதிரி ரொம்ப ஹெவி அமௌண்ட்டாக வந்து இருக்கும் ஓகேவா அது சில வருஷத்துக்கு தான் வேலிடு அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் இருபது லட்சம் பே பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு வேலிடு அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்போ நீங்கள் பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் இன்னொரு ஒரு அமௌண்ட் பே பண்ணி புது லைசன்ஸ் வாங்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து டெலகாம் லைசன்ஸ் ஃபீ இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா அமோர்டைஸ் பண்ணிக்கலாம் அமோர்டைஸ்னா என்ன இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் லைக் இன்டேஞ்சிபிள் அசட்ஸ்க்கு அமோர்டைசேஷன் படிச்சிருப்போம்ல டிடெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே வருவோம்ல அந்த மாதிரி அமோர்டைசேஷன்னா ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸாக அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து டிடெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே வரலாம் ஓகேவா ஸோ டெலகாம் லைசன்ஸ் ஃபீயை எப்படி அமோர்டைஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த செக்ஷனில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு கண்டிஷன்ஸ் என்னென்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர்ட் அண்ட் பெய்டாக இருக்கணும் ஓகேவா இப்போ வந்து அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து அவங்க பே பண்ணலை ஆனால் வந்து டெலகாம் லைசன்ஸ் ஃபீ வந்து இருபது லட்ச ரூபா அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அவங்க பே பண்ணல அப்படின்னா டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னா பண்ண முடியாது எக்ஸ்பென்ஸ் இன்கர்ட் அண்ட் பெய்டாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அலோட் அண்ட் ஈக்குவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் லைசன்ஸ் இப்போ அதான் சொன்னேன்ல இப்போ இருபது லட்சம் இருக்குது அப்படின்னா இருபது லட்சம் நீங்கள் லம்சமாக பேமெண்ட் பண்ணிடுவீங்க ஆனால் நீங்கள் இருபது லட்சம் லட்சத்தையும் அப்படியே ஒரே வருஷத்தில் டிடெக்ட் பண்ணிக்கக்கூடாது ஏன்னா உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டே அவ்வளோ பெருசாக இருக்குமான்னு தெரியாது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஈக்குவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸாக இப்போ இருபது லட்சம் பத்து வருஷத்துக்கு அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு டூ லேக்ஸாக அந்த மாதிரி ஈக்குவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸில் வந்து அதை வந்து டிடெக்ட் பண்ணிக்குவோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபீஸ் பேய்டு பிஃபோர் கமன்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஃபீஸ் பே பண்ணியிருப்போம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் தான் வந்து நம்ம பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கோம் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூலேயே வந்து லைசன்ஸ் ஃபீ பே பண்ணிக்கிட்டோம் லைசன்ஸ் ஃபீ வந்து லம்சமாக இருக்கும்ல பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய எக்ஸ்பெண்டிச்சர்லாம் தே தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இந்த பணம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம வந்து அந்த அமௌண்ட்டை பே பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து நான் எப்போலேருந்து ரிடெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா நம்ம எப்போ பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்போலேருந்து தானே டிடெக்ட் பண்ண முடியும் அப்புறம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் தான் நீங்கள் பிஸ்னஸே ஆரம்பிக்க போகிறீங்க அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து பிஎன்எல் பேலன்ஸ் ஷீட் எதுவுமே ப்ரிப்பேர் பண்ண மாட்டீங்க அப்புறம் எப்படி டிடெக்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ அது லாஜிக் மாதிரி தானே ஸோ டிடெக்ஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் கமன்ஸ்மெண்ட் எப்போ நீங்கள் வந்து பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அப்போலேருந்து தான் டிடெக்ஷன் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் ஃபீஸ் பேய்டு ஆஃப்டர் கமன்ஸ்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டிடெக்ஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் பேமெண்ட் நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் தான் லைசன்ஸ் ஃபீ வந்து பே பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் எப்போ பே பண்ணுறீங்களோ அப்போலேருந்து டிடெக்ஷன் அலோடு ஸோ அவ்வளோதான் வந்து இதில் வே தெரிய வேண்டிய கான்செப்ட்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் ஒரு சம் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த சம்ம வந்து பாருங்கள் செலஃபாஸ் லிமிட்டெட் அப்படின்ட்டு ஒரு டெலி கம்யூனிகேஷன் சர்வீசஸ் வந்து இருக்குது அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் லைசன்ஸ் அதில் வந்து வாங்குது ஓகேவா லைசன்ஸ் எத்தனை வருஷத்துக்கு வேலிட்னா டென் இயர்ஸ்க்கு வேலிட் தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் வந்து அது முடியும் ஓகேவா லைசன்ஸ் வந்து பத்து வருஷத்துக்கு வேலிட் அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து இன்னொரு புது லைசன்ஸ் வந்து வாங்கிக்குவாங்க ஸோ அந்த லைசன்ஸ் ஃபீ எவ்வளோ அப்படின்னா எயிட்டீன் லேக்ஸ் ஃபைன் அமௌண்ட் டிடெக்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏபிவி ஆஃப் த இன்கம் டேக்ஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் இஃப் என்டையர் அமௌண்ட்டையும் சிக்ஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீலேயே பே பண்ணிட்டா எப்படி இருக்கும் அப்புறம் எந்த ஒரு அமௌண்ட்டும் ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் பே பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அது
டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற ப்ரீவியஸ் இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ கொஸ்டனில் வந்து பாருங்களேன் கொஸ்டனில் எப்போ பே பண்ணதாக கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ வருஷத்தில் ஒன்று பே பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் வருஷத்தில் அதுக்கப்புறம் இந்த நெக்ஸ்ட் வந்து லாஸ்ட்டாக இது எப்போ முடியுதுன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல முடியுது அப்படின்னா நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்னு இருக்கு இல்லையா அந்த இயர்லேருந்து அந்த லைசன்ஸ் முடிகிற வரைக்கும் அதாவது டுவெண்ட் வரைக்கும் அந்த அமௌண்ட் வந்து ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் புரியுதா ஏன்னா நம்ம எதை வச்சு அதை கண்டுபிடிச்சோம்னா அவங்க பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கிற இயரை வச்சு கண்டுபிடிச்சோம் டூ ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து அந்த தேர்ட்டி த்ரீயில் வந்து முடியுதுல்ல ஸோ டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி டூலேருந்து தேர்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் இருக்கிற அமௌண்ட் எல்லாமே வந்து ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸ் வந்து பார்க்கலாம் The entire amount is paid on 6-5-2023. 6-5-2023, the previous year? Varo? The 2023-24 previous year? Okay. Now, how do we allow it? How do we equal installments? Every license fee is 18 lakhs. How many years? 10 years. So, 18 lakhs divided by 10 put on 1 lakh 80,000. How do we allow it? How do we allow it? First, how do we allow it? சிக்ஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் பே பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து எந்த ப்ரீவியஸ் இயரில் வரும் ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி த்ரீலேருந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு இருக்கிற ப்ரீவியஸ் இயரில் தான் வரும் பீரியட் ஆஃப் லைசன்ஸ் எவ்வளோ இங்கே தான் கொடுத்துருக்காங்க பத்து வருஷம் அப்படின்ட்டு ஸோ அது ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணுவோம் எயிட்டீன் லேக்ஸை பத்து வருஷத்துக்கு பிடிச்சோம் அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் கிடைக்கும் ஸோ கேஸ் ஏ வந்து ரொம்ப சிம்பிள் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ஸோ பத்து வருஷத்துக்கு நீங்கள் ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்டாக டிடெக்ட் பண்ணிக்குவீங்க அவ்வளோதான் கேஸ் ஏ நெக்ஸ்ட் கேஎஸ் பி வந்து பார்க்கலாம் ஸோ கேஎஸ் பி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா த என்டையர் அமௌண்ட் இஸ் பெய்ட் ஆன் ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எந்த ப்ரீவியஸ் இயரில் வரும் ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிற ப்ரீவியஸ் இயரில் வரும் கரெக்டாக அப்போனா வந்து இப்போ ஒன் இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ டு டுவெண்ட்டி ஃபோரில் எதுவுமே கிடையாது கரெக்டாக ஏன்னா அந்த ப்ரீவியஸ் இயரே ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் தான் ஆரம்பிக்குது இந்த இயர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் ஆரம்பிக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து நாட் அப்ளிகபிள் என்ஏ அப்படின்ட்டு போட்டுருந்தோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த எயிட்டீன் லேக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த எயிட்டீன் லேக்ஸில் ஒரு வருஷத்துக்கு நமக்கு கிடையாது ஏன்னா நம்ம எப்போ பேமெண்ட் பண்ணுறோமோ அந்த வருஷத்துலேருந்து ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் லைசன்ஸ் அப்படின்னு தானே பார்த்தோம் அலவுட் அண்ட் ஈக்குவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் லைசன்ஸ் ஓகே டிடக்ஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் பேமெண்ட் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா பேமெண்ட்லேருந்து தான் வந்து ஆரம்பிக்கும் ஸோ அவங்க எப்போ பே பண்ணுறாங்கன்னா ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேருந்து தான் பே பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த வருஷத்துலேருந்து தான் டிடக்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும்னா நைன் இயர்ஸ் தானே ஸோ இந்த வருஷம் மட்டும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மட்டும் கிடையாது மீதி வந்து நைன் ஈக்குவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் ஸோ எயிட்டீன் லேக்ஸ் டிவைடட் பை நைன் ஸோ எயிட்டீன் எனக்கு ஹைலைட் ட்ராவல்ஸா ஓகே எயிட்டீன் லேக்ஸ் டிவைடட் பை நைன் போட்டோன்னா நைன் டூ சார் எயிட்டீன் ஸோ டூ லேக் டூ லேக்காக ஒம்பது வருஷத்துக்கு கிளைம் பண்ணிக்கும் செகண்ட் கேஸ் புரியுதா செகண்ட் கேஸில் என்னென்னா ஒரு வருஷத்துக்கு மட்டும் கிடையாது அதுதான் வந்து செகண்ட் கேஸ் இப்போ தேர்ட் கேஸ் தான் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் த என்டையர் அமௌண்ட் இஸ் பேட் ஈக்குவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்புறம் தேர்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்புறம் தேர்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மூணு ஈக்குவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸில் பே பண்ணுறாங்க அப்போ நம்ம மூணுத்துக்கும் தனித்தனியாக போட்டு ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் போட்டு மூணுத்தை ஆட் பண்ணணும் மூணு இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல அதை ஸோ ஃபஸ்ட்டு பர்டிகுலர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் செகண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் தேர்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் டோட்டல் அப்படின்னு போடணும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ டோட்டல் மூணு ஈக்குவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டாக பே பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மொத்த அமௌண்ட் எவ்வளோ எயிட்டீன் எயிட்டீன் டிவைட் பை த்ரீ வந்து என்னது சிக்ஸ் சிக்ஸ் த்ரீ ஜார் எயிட்டீன் ஸோ அமௌண்ட் வந்து எவ்வளோனா மூணு இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ்க்கு சிக்ஸ் லேக்ஸ் சிக்ஸ் லேக்ஸாக பே பண்ணுவாங்க ஸோ சிக்ஸ் எல் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் சிக்ஸ் எல்னா சிக்ஸ் லேக்ஸ் இப்போ வந்து எப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அம் அந்த டேட் ஆஃப் பேமெண்ட்லேருந்து அந்த பேமெண்ட் பண்ண இயர்லேருந்து தானே ஈக்குவல் இன்ஸ்டால்மெண்
ரிமைனிங் இயர்ஸ் வந்து எப்படி போடணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பேமெண்ட் பண்ணது இப்போ ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் அப்படின்னா பத்து வருஷமும் இருக்குது கரெக்டாக நெக்ஸ்ட்டு பேமெண்ட் பண்ணது இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல அப்படின்னா இன்னும் ஒம்பது வருஷம் தானே பாக்கி இருக்குது அதுக்கு அடுத்தது பே பண்ணதில் இன்னும் எட்டு வருஷம் தான் பாக்கி இருக்குது இது வரைக்கும் ஓகேவா நம்ம எப்படி போடுறோங்கிறது புரியுதா ஸோ ரிமைனிங் லைஃப் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அது வந்து மூணு வருஷத்தில் பே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மொத்த வந் மொத்த இயர்ஸ் வந்து டென் ஸோ ஃபஸ்ட் இயரில் பே பண்ணிட்டா டென் இயர்ஸ் பாக்கி இருக்குது செகண்ட் இயரில் பே பண்ணாங்கன்னா நைன் இயர்ஸ் பாக்கி இருக்குது தேர்ட் இயரில் பே பண்ணாங்கன்னா எயிட் இயர்ஸ் பாக்கி இருக்குது ஓகேவா ஸோ டிடெக்ஷன்ஸ் இப்போ டிடெக்ஷன்ஸ் போட ஆரம்பிச்சிடலாம் டிடெக்ஷன் என்ன பண்ணுவோம்னா ஈக்குவல் இயர்ஸ் ஓவர் த ரிமைனிங் லைஃப் வந்து தானே போடுவோம் ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ டு டுவெண்ட்டி ஃபோரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ சிக்ஸ் லேக்ஸ் டிவைடட் பை டென் போட்டோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கிடைக்கும் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து எதுவுமே ப்ராப்ளமே கிடையாது அப்படியே டேரெக்டாக அந்த பத்து வருஷத்துக்கு ஈக்குவலாக போட்டுடலாம் ஸோ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் எல்லா வருஷத்துக்கும் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வரும் இது கேஸ் ஏல பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது என்னென்னா நைன் இயர்ஸ்க்கு தான் இருக்குது அந்த நைன் இயர்ஸ் இருக்கிறது வந்து இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ டு டுவெண்ட்டி ஃபோரில் அது ஸ்டார்ட் ஆகலை டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது எப்போ பே பண்ணுறாங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் தான் பே பண்ணுறாங்க ஸோ அது வந்து இந்த ப்ரீவியஸ் இயரில் இருந்து தான் வரும் டுவெண்ட்டி த்ரீ டு டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வராது ஸோ டுவெண்ட்டி த்ரீ டு டுவெண்ட்டி ஃபோரில் டேஷ் போட்டுக்கலாம் சிக்ஸ் லேக்ஸ் டிவைடட் பை நைன் போட்டோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் டிவைடட் பை நைன் கால்குலேட்டரில் போட்டு பாருங்கள் சிக்ஸ் 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 சிக்ஸ்னு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ சிக்ஸ் தௌ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி செவன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி செவன் நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து என்னது நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது எப்போ பே பண்ணுறாங்க தேர்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல பே பண்ணதுன்னா எந்த இயரில் வரும் இந்த இயரில் தான் வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வருஷத்துக்கு எதுவுமே கிடையாது ஸோ டேஷ் டேஷ் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னது சிக்ஸ் லேக்ஸ் டிவைடட் பை எயிட் சிக்ஸ் லேக்ஸ் டிவைட் பை எயிட் போட்டோன்னா ஸோ ரிமைனிங் எயிட் இயர்ஸ்க்கு செவன்ட்டி ஃபைவ் பண்ணிக்குவாங்க ஓகேவா இப்போ டோட்டல் இது இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி போடணும் ஸோ ஃபஸ்ட் இருக்கிறதுக்கு வந்து என்ன வரும் இங்கே இருக்கிறதுக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீ டு டுவெண்ட்டி ஃபோரில் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் தான் வரும் நெக்ஸ்ட் இருக்கிறதுக்கு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி செவன் போடணா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி செவன் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் 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 செவன் ப்ளஸ் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் போட்டோம் அப்படின்னா டூ ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் வரும் ஸோ இது அப்படியே இங்கே வந்து எழுதிடலாம் ஓகேவா ஸோ கேசிக்கு ஃபஸ்ட் இயருக்கு வந்து எவ்வளோ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் செகண்ட் இயருக்கு ஒன் டூ சிக்ஸ் 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 செவன் அதுக்கப்புறம் டூ ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி செவன் இது எல்லாத்தையும் ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் அப்படின்ட்டு இங்கே வந்து ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருங்க ஸோ அவ்வளோதான் வந்து டெலகாம் லைசன்ஸ